হ্যালো এভরিওয়ান ওয়েলকাম টু লেটস ইম্প্রুভ ইউটিউব চ্যানেল আমি তোমাদের শালিনী ম্যান তোমাদের কেমিস্ট্রি এডুকেটর আজকে তোমাদের জন্য খুব ইম্পর্টেন্ট একটা ভিডিও নিয়ে এসছি দেখে বুঝতে পারছো যে লেখা রয়েছে আর মাত্র কুড়ি দিন কেমিস্ট্রি থার্টি ফাইভ আউট অফ থার্টি ফাইভ স্ট্র্যাটেজি অ্যান্ড তোমাদের আর কেউ আটকাতে পারবে না ইয়েস এই বিষয়টা নিয়ে আমি একটা ছোট কথা বলবো দেখো আমাকে অনেকে এখন তোমরা মেসেজ করছো এখনো অনেকেই আমাকে মেসেজ করছো যে ম্যাম মানে কোনো না কোনো কারণে আমাদের ঠিক মতন পড়া হয়নি বলতে গেলে এখনো ঠিক মতন কেমিস্ট্রি পড়াই শুরু করিনি বা অনেক সাবজেক্টই এখনো সেই মতন শুরু করতে পারিনি কারোর শরীর খারাপের জন্য বা কারোর কোনো ফ্যামিলিগত প্রবলেমের জন্য বা অনেকে এই কথাটাও বলছে যে ম্যাম আমরা প্রথম দিন থেকে আপনার চ্যানেলটা খুঁজে পাইনি এই চ্যানেলটা খুঁজে পাইনি আমরা জাস্ট খুঁজে পেয়েছি এবং এখন মনে হচ্ছে যে হ্যাঁ আমরা রেডি হতে পারবো তো সেই সমস্ত দিকগুলো সবার কথা চিন্তা করে এবং যারা মোটামুটি একটা পড়াশোনা একটা লেভেল অব দি গেছো এবং এই লাস্ট কুড়ি দিনে কি করবে সমস্ত স্টুডেন্টের জন্য আজকের ভিডিওটা কিন্তু খুব ইম্পর্টেন্ট প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত দেখবে এবার দেখো তোমাদের এখানে একটা কথা বলি আর মাত্র কুড়ি দিন হ্যাঁ পরীক্ষার আর বেশি দিন নেই এই কুড়ি দিনের দেখো প্রত্যেক দিনের স্ট্র্যাটেজি কিন্তু আলাদা আলাদা হতে পারে এবং আলাদা আলাদা করা উচিত আমার মনে হয় যে মানে আমরা একভাবে শুরু করেছিলাম লাস্ট আর কুড়ি দিন বাকি তার জন্য স্ট্র্যাটেজি আলাদা হবে লাস্ট তিরিশ দিন বাকি তার জন্য আলাদা স্ট্র্যাটেজি হবে লাস্ট দশ দিনের স্ট্র্যাটেজিটা একটু চেঞ্জ হবে এরকম ভাবে প্রত্যেক মুহূর্তে আমাদের স্ট্র্যাটেজি চেঞ্জ করতে হয় পরিস্থিতি বুঝে তো এখন আমরা এই কুড়ি দিনের স্ট্র্যাটেজিটা শুধুমাত্র কেমিস্ট্রির বিষয়ে আমি তোমাদের বলবো দেখো আমাদের যখন এই মুহূর্তে পড়াশোনার করার কথা মানে যেরকম ভাবে করার কথা সেখানে হচ্ছে মানে যাদের ধরো কিছুই হয়নি বা যাদের হয়েছে থিওরি হয়েছে বাট রিভিশন তোমরা মানে সে কিভাবে দেবে এটা ভাবছো তাদের জন্য দুজনের জন্যই আমি বলছি তোমাদের এখন যেটা করতে হবে থিওরি প্র্যাকটিস অ্যান্ড মক টেস্ট এই তিনটে কিন্তু একসাথে দেওয়ার চেষ্টা করতে হবে কেন মক টেস্টের কথাটা আমরা বলছি দেখো যখন আমাদের আগের প্যাটার্নের পরীক্ষা ছিল তখনও আমাদের মক টেস্ট খুব ইম্পর্টেন্ট ছিল কারণ টাইম ম্যানেজমেন্টের বিষয় আছে প্লাস কোয়েশ্চেন কি করে হ্যান্ডেল করতে হয় নিজের নার্ভ সিস্টেমকে কিভাবে কন্ট্রোল রাখতে হয় একটা কোয়েশ্চেন যদি আমি না পারি বা না বুঝতে পারি সেই ক্ষেত্রে আমার কি করণীয় এই সমস্ত কিছুকে স্টেবিল রাখার জন্য আমাদের মক টেস্ট বাড়িতে দেওয়াটা কিন্তু ভেরি ইম্পর্টেন্ট আর প্র্যাকটিস তো বটেই প্র্যাকটিস কোয়েশ্চেন প্রচুর বিকজ এখন তো বেশি করে করতে হবে বিকজ যেহেতু সবটাই এখন এমসিকিউ প্যাটার্নে হয়ে গেছে এবং থিওরি তো পড়তেই হবে থিওরির প্রতিটি লাইন পড়তে হবে এবার বিষয়টা হচ্ছে অনেকে আমাকে বলছে ম্যাম এই কুড়ি দিনের মধ্যে আমরা যদি প্রথম থেকে আবার শুরু করতে যাই তাহলে কিভাবে কেমিস্ট্রিকে আমি শেষ করতে পারবো দেখো তোমাদের যদি আমি ইউনিট ওয়াইজ ভাগ করি তাহলে ইউনিট ওয়ান ইউনিট ওয়ান টু থ্রি অর্থাৎ লিকুইড স্টেট আছে তারপরে তোমাদের পি ব্লক এলিমেন্টস আছে তারপরে হ্যালো অ্যালকেন ফ্যালোয়ারিনস আছে অ্যালকোহল ফেনল ইথার রয়েছে বায়োমলিকুলস রয়েছে অ্যান্ড তারপরে লাস্টে রয়েছে তোমাদের হচ্ছে পলিমার ছটা তোমাদের ইউনিট মোটামুটি রয়েছে এবার দেখো আমরা যদি সমস্তটা দেখি চিন্তা করি ভাবনা করি যে কোন মানে কোন ইউনিটের লেন্থ কতটা যদি আমি এক নাম্বারে দেখি এক নাম্বারের ইউনিটের লেন্থ তুমি খুব এক মানে বড়ও বলতে পারো না বা ছোটও বলতে পারো না মাঝামাঝি বলতে পারো তো ইউনিট ওয়ানের জন্য কিন্তু আমরা দুদিন সময় রাখতে পারি ইয়েস দুদিন সময় রাখতে পারি এই দুদিনের মধ্যে কি করতে হবে এই দুদিনের মধ্যে প্রথম দিন তোমাকে থিওরিটা পুরোটা তোমাকে কভার করে ফেলতে হবে ইয়েস ইউ হ্যাভ টু কভার ফুল থিওরি ইন ওয়ান ডে তারপরের দিন তোমাকে কি করতে হবে তোমাকে প্র্যাকটিস করতে হবে অর্থাৎ কোয়েশ্চেন্স কে প্র্যাকটিস করতে হবে আর তার সাথে একটা ছোট্ট করে মক টেস্ট দিয়ে দিতে হবে আচ্ছা আচ্ছা মক টেস্টটা তুমি স্কিপ করতে পারো মক টেস্টটা তুমি পরেও দিতে পারো আমি যদি দৌড়ি থিওরি এবং প্র্যাকটিস তাহলে থিওরি তোমাকে করতে হবে একটা দিনে আর প্র্যাকটিস আরেকটা দিনে পুরোটা কভার করে ফেলতে হবে না দেখে লেখার চেষ্টা করতে মানে না দেখে আর কি এমসিকিউ সলভ করার চেষ্টা করতে হবে যেগুলো ভুল হচ্ছে সেই দিনই সেই মুহূর্তে সেগুলোকে অ্যানালাইজ করা অর্থাৎ দুদিনের মধ্যে থিওরি প্র্যাকটিস এবং প্র্যাকটিসের যে কোয়েশ্চেনগুলো ভুল হচ্ছে বা যে যে টপিকগুলো তোমাদের অসুবিধা হচ্ছে বা পারছো না সেই টপিকগুলোকে একবার অ্যানালাইসিস করা ঠিক আছে এটা হয়ে গেল সেকেন্ড সেকেন্ড হচ্ছে ইউনিট হচ্ছে তোমাদের পি ব্লক এলিমেন্টস পি ব্লক এলিমেন্টস এর ক্ষেত্রে তোমরা কি করতে পারো পি ব্লক এলিমেন্টস যেহেতু বড় ফিফটিন সিক্সটিন সেভেন্টিন এইটিন চারটে ব্লক রয়েছে তো তুমি এক্ষেত্রে তিন দিন তুমি রাখতে পারো তিন দিনের মধ্যে তোমাকে দু দিনের মধ্যে তোমাকে পুরো থিওরি কভার করতে হবে এটা আমি তিন দিন রাখ
ঠিক আছে আর বাকি একটা দিন তোমাকে প্র্যাকটিস করতে হবে ঠিক আছে এখন দেখো এখন যে তোমরা সময়টা এসছো তোমাদের একদমই কিছু পড়া নেই যদি আমি নাও ধরে থাকি এই দু এই দুদিনের মধ্যে কি করে থিওরি কমপ্লিট করবে বা একদিনে থিওরি কি করে কমপ্লিট করবে আমি লাস্টে তোমাদের বলে দিচ্ছি আর যাদের অলরেডি পড়া হয়ে গেছে তাদের ক্ষেত্রে এটা রিভিশন তোমরা এইভাবেও করতে পারো তারপরে চলে আসছে হ্যালো অ্যালকেন হ্যালো এরিনস হ্যালো অ্যালকেন হ্যালো হ্যালো এরিনস কিন্তু খুব একটা বড় চ্যাপ্টার নয় আবার খুব ছোট চ্যাপ্টারও নয় মোটামুটি মাঝামাঝি চ্যাপ্টার কারণ হ্যালো অ্যালকেনটা একটু বড় হ্যালো এরিনটা একদমই ছোট ঠিক আছে সেক্ষেত্রেও যদি আমি তোমাদেরকে তিন দিন সময় নিই চলো তিন দিনই নিলাম তিন দিনও যদি সময় নিই তবে এটা দুদিন নামা যেতে পারে তিন দিন অথবা দুদিন নামা যেতে পারে কারণ অনেকের দুদিনও হয়ে যেতে পারে তিন দিন নিলে দুদিনে থিওরি কভার করো একদিন প্র্যাকটিস করো একদিন প্র্যাকটিস মানে পুরো দিনটা হোল কভার মানে যতটুকু টাইম তুমি কেমিস্ট্রি পড়ছো ফুল ডেডিকেটেডলি তুমি শুধু প্র্যাকটিসই করবে আর দুটো দিন তুমি থিওরি পড়ছো হোল মানে তোমাকে থিওরিতেই ডেডিকেটেড ভাবে থিওরি পড়তে হবে ঠিক আছে এটা করলে ফোর্থ ইউনিট যেটা সেটা হচ্ছে অ্যালকোহল ফেনল ইথার এখানে যে তিনটে রয়েছে এখানে তোমাকে তিন দিন নিতেই হবে ইয়েস তোমাকে তিন দিন নিতেই হবে এবং তিন দিনের মধ্যে আগেইন দুদিন থিওরি একদিন প্র্যাকটিস পাঁচ নম্বর হচ্ছে বায়োমলিকিউলস বায়োমলিকিউলস কিন্তু আমাদের দুদিনেই কভার করে ফেলা উচিত আমার মনে হয় দুদিনেই কভার করে ফেলা উচিত অ্যান্ড পলিমারে তুমি একদিন নিতে পারো অথবা দুদিন নিতে পারো যে কোনো একটা একদিনও নিতে পারো দুদিনও নিতে পারো যে কোনো একটা ঠিক আছে তাহলে আমার টোটাল কতদিন হলো দুই হলো এখানে দেখো তিন তারিখকে নয় দশ এগারো বারো তেরো চোদ্দ পনেরো ম্যাক্সিমাম পনেরো দিনের মধ্যে কুড়ি দিনের মধ্যে পনেরো থেকে ষোলো দিনের মধ্যে তোমাদের এখানে কমপ্লিট হয়ে যাওয়ার কথা অর্থাৎ রিভিশন থিওরি রিভিশন প্র্যাকটিস করে নেওয়ার কথা এইবারে চলো তোমাদের এবার একটা জিনিস বলি যে ধরো তোমাদের থিওরি পড়া নেই ঠিক আছে তোমরা এখন যারা বলছো যে ম্যাম আমরা শুরু করিনি ধরুন আমি এখন শুরু করছি তাহলে কি করা উচিত তাহলে বাবু তোমার এখন আর ওই ডিটেল থিওরি পড়ে লাভ নেই তোমাদের জন্য আমি সবটা বলছি আমি আস্তে আস্তে ধীরে ধীরে বলছি আচ্ছা এর সাথে একটা জিনিস অ্যাড করতে হবে সেটা হচ্ছে এবিডিএ টেস্ট পেপার সলভ ইয়েস এবিডিএ তোমার এই প্র্যাকটিস এর মধ্যে তোমাকে কিন্তু এবিডিএ টেস্ট পেপার সলভটাকে কিন্তু ইনক্লুডেড করতে হবে তুমি অন্য যে কোনো বই থেকে যেখান থেকে ইচ্ছা তুমি প্র্যাকটিস করতে পারো কিন্তু এবিডিএ টেস্ট পেপার তোমাকে রাখতেই হবে যার জন্য তোমাদের এখন থেকে আমি ইউনিট ওয়াইজ এবিডিএ টেস্ট পেপার সলভ করাচ্ছি অলরেডি ইউনিট ওয়ান হয়ে গেছে আমাদের ইউনিট টু শুরু হবে ইউনিট টু হয়ে গেলে ইউনিট থ্রি ইউনিট ফোর ইউনিট ফাইভ ইউনিট সিক্স করতে বেশি দিন সময় লাগবে না যার জন্য আমি সপ্তাহে দুদিন করে তোমাদের এবিডিএ টেস্ট পেপার সলভ করাবো পুরো সলভটা আমার উপর ছেড়ে দাও আমি শুধু সলভ করিয়ে দেবো তোমরা যা সেটাকে মানে গিলে নিয়ে মুখস্ত করে নিয়ে জাস্ট একবার বাড়িতে নিজেকে না দেখে করবে করে পরীক্ষা হলে পরীক্ষা দিতে যাবে এবিডিএ টেস্ট পেপার যদি পুরোটা সলভ করতে পারো কেউ যদি করে ফেলতে পারো বা আমার সাথে সাথে কেউ যদি করতে পারো তাহলে আমি তোমাদের বলতে পারি এবিডিএ টেস্ট পেপার থেকে তোমরা অনেক অনেক কমন পাবে এবং ওই প্যাটার্নেরই কোয়েশন তোমরা দেখতে পাবে এটা হচ্ছে সবচেয়ে বড় কথা কোয়েশ্চেন হয়তো ঘুরিয়ে দিতে পারে যে কোয়েশ্চেনটা রয়েছে সেই কোয়েশ্চেনটার মানে একটু ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে দিল বাট ওই রকমই প্রশ্ন আসবে এবার যাদের তৈরি হয়নি বা যাদের তৈরি হয়ে গেছে দুটো পক্ষের জন্যই আমি বলছি এই যে তোমরা থিওরি লাস্ট মুহূর্তে রিভিশনের জন্য থিওরি বলো বা যারা একদম পড়ইনি তাদের জন্য যদি থিওরি বলো ওয়ান লাইনের থিওরি যে এই এই লাইন থিওরিগুলোই তোমাদের পরীক্ষায় আসবে সেটা যদি করতে চাও তোমার তোমাদের মধ্যে কেউ তাহলে আমাদের রেজিস্টার্ড ব্যাচ আছে এই রেজিস্টার্ড ব্যাচে আমি তোমাদের যদি দেখাতে পারি তোমাদের ফার্স্ট ক্লাসটা তোমাদের অলরেডি ফ্রিতে দেওয়া রয়েছে তোমরা দেখেও নিতে পারো ওখানে ইউটিউবে দেওয়াই রয়েছে সেখানে কিন্তু প্রত্যেকটা লাইন ধরে ধরে কিন্তু আমাদের মানে প্রত্যেকটা পয়েন্ট করে করে কিন্তু আমাদের থিওরি করানো কোন ডিটেল থিওরি নয় আমাদের আমরা কোনো ডিটেল থিওরি করাইনি ওখানে যদি ডিটেল থিওরি করতে হয় তো ফিনিক্স ব্যাচ ছিল কিন্তু ফিনিক্স ব্যাচ এখন এই মুহূর্তে কমপ্লিট করা হয়তো তোমাদের পক্ষে পসিবল হবে না যদি মাঝে মাঝে কোনো টপিক ডিপলি বুঝতে হয় সেক্ষেত্রে তুমি ফিনিক্স ব্যাচ দেখতে পারো ওই টপিকটার জন্য বাট এখন লাস্ট মুহূর্তে তোমাকে থিওরি যদি মুখস্ত করতে হয় ওয়ান লাইনের থিওরি জাস্ট লাইনগুলো দেখে দেখে যাবে ওই লাইনের বাইরে একটা প্রশ্ন আসবে না কারণ আমি রিস্টার ব্যাচে যা যা লাইন তোমাদের মানে লিখিয়ে দিয়েছি এবিটিএ টেস্ট পেপারে দেখছি সেই লাইন তুলে তুলে প্রশ্ন আসছে 
এবং রেজিস্টার্ড ব্যাচে যে কোয়েশ্চেনগুলো আমি তো করাচ্ছি এবিডিআর টেস্ট পেপারে সেই কোয়েশ্চেনগুলোই দেওয়া রয়েছে এমন নয় আমি এবিডিআ থেকে দেখে এখানে ঝাঁপছি না একদমই না আমার রেজিস্টার্ড ব্যাচের কোয়েশ্চেন বহুদিন আগে করানো এবিডিআর টেস্ট পেপার বেরোনোর আগে করানো আগে আর কি রেডি করা ছিল সো এবিডিআর টেস্ট পেপারের কোয়েশ্চেন এবং পরীক্ষার এবিডিআর টেস্ট পেপারের কোয়েশ্চেন এবং এই রেজিস্টার্ড ব্যাচের কোয়েশ্চেন মিলিয়ে যদি টোটাল কোয়েশ্চেন তোমরা কভার করতে পারো তার সাথে রেজিস্টার্ড ব্যাচের যে থিওরি ওয়ান লাইনার থিওরি ওই থিওরিগুলো যদি পড়ে দাও পড়ে যাও তাহলে হান্ড্রেড পার্সেন্ট তোমরা কমন পাবে আমি এখনো বলে দিতে যাচ্ছি এই টোয়েন্টি ডেজ এর মধ্যে টোয়েন্টি ডেজ এর মধ্যে বারবার আমি ইসে করছি টোয়েন্টি ডেজ এর মধ্যে তুমি কিন্তু থার্টি ফাইভ আউট অফ থার্টি ফাইভ মার্কস তুমি আনতে পারো এই পোটেন্সিয়াল তোমার আছে তুমি করতে পারো এখনো সময় আছে হ্যাঁ তবে কি আমি থার্টি ফাইভ আউট অফ থার্টি ফাইভটা জোর দেবো না বিকজ থার্টি ফাইভ আউট অফ থার্টি ফাইভ পেতে গেলে আর একটু আগে থেকে যাদের একদম মানে রেডি নেই তাদের জন্য একটু ডিফিকাল্ট হয়ে যাবে কিন্তু তারা আমি এইটুকু বলতে পারি থার্টি আউট অফ থার্টি ফাইভ তো পেয়েই যাবে ঠিক আছে তবুও আমি এখনো আসলে রাখছি আমি মনে করছি রেজিস্টার্ড ব্যাচে আমি যা যা কোয়েশ্চেন করাচ্ছি তার বাইরে একটাও প্রশ্ন আসবে না এবং এবিটি টেস্ট পেপারের বাইরেও কোনো প্রশ্ন আসবে না সেই দিক থেকে আমি কনফিডেন্স এর সাথে থার্টি ফাইভ আউট অফ থার্টি ফাইভ কথাটা এখনো বলছে আর যারা আগে থেকে পড়ছো তারা তো ডেফিনেটলি পাবে রেজিস্টার্ড ব্যাচে কি কি রয়েছে তারপর রেজিস্টার্ড ব্যাচে তো সমস্ত সাবজেক্ট রয়েছে তোমাদের প্রাইস ড্রপ অনেকটা করে গেছে তো যেহেতু তোমাদের সময় খুব কম এবং এই সময়ের মধ্যে অনেকেই তোমরা রেজিস্টার্ড ব্যাচের কোয়ারি করছো তাদের জন্য মানে প্রাইস অনেকটা কমে গেছে মাত্র সিক্স অনেকটা ড্রপ করে গেছে সো তুমি কিনতে পারো ইউ ক্যান বাই ইউ ক্যান পারচেস দিস ব্যাচ এবং এই ব্যাচের মধ্যে তুমি কি কি পাবে এই ব্যাচের মধ্যে কিন্তু তুমি থিওরি পাবে প্র্যাকটিস পাবে মক টেস্ট পাবে নোটস পাবে সাজেশন পাবে ম্যারাথন পাবে সব পাবে সব পাবে একদম অ্যাবসলিউটলি সবটা তোমাদের জন্য একদম ফ্রি একদম তোমাদের জন্য রিস্টার্ড ব্যাচে তোমাদের জন্য থাকছে এবার যদি তোমাদের মনে হয় যে ম্যাম আমাদের থিওরি মোটামুটি হয়ে গেছে প্র্যাকটিসও আমরা করে ফেলেছি কিন্তু আমরা মক টেস্ট খুঁজছি কোথাও একটা খুব ভালো মক টেস্ট খুঁজি তাহলে তোমাদের জন্য কিন্তু মক টেস্ট সিরিজ এই আটটা মক টেস্ট কিন্তু বেঙ্গলি ল্যাঙ্গুয়েজে তার সাথে তার ভিডিও সলিউশন কিন্তু প্রোভাইড করা হবে হাইয়েস্ট অ্যাবসলিউটলি ভিডিও সলিউশন প্রোভাইড করা হবে তোমরা ভিডিও সলিউশনও কিন্তু এর সাথে প্রত্যেকটা মক টেস্টের সাথে পেয়ে যাবে তো মাত্র প্রাইস রয়েছে ওয়ান মানে দুশো টাকা থেকে একশো টাকা কম এই প্রাইসে তোমরা মক টেস্ট পেয়ে যাচ্ছ নিয়ে তোমরা ধোঁয়াধার মক টেস্ট দাও আর প্র্যাকটিস করো আর মানে কোয়েশ্চেন সলভ করো আর তার সাথে থিওরি ওয়ান লাইনার এই রেজিস্টার্ড ব্যাস থেকে করে ফেলো ব্যাস তোমাদের শর্ট আউট ওয়ান টাইম ইনভেস্টমেন্ট থার্টি ফাইভ আউট অফ থার্টি ফাইভ মার্কস তোমাদের হাতের মুঠোয় ওকে তো এইভাবে তোমরা করতে পারো যাদের মানে একদম বলতে গেলে সময় তো খুবই কম পরীক্ষা চলে এসছে যাদের মনে হচ্ছে যে আমাদের এখনো হয়নি বাট আমি একটা ভালো নাম্বার পেতে চাই কেমিস্ট্রিতে বা ফিজিক্সে বা বায়োলজিতে বা ম্যাথসে যেটাতেই বলো না কেন খুব ভালো মার্কস পেতে যাও তারা কিন্তু এই স্ট্র্যাটেজি ফলো করো কেমিস্ট্রির ক্ষেত্রে এই স্ট্র্যাটেজি ফলো করো থার্টি ফাইভ আউট অফ থার্টি ফাইভ মার্কস তোমার হাতের মুঠোয় কোয়েশ্চেন মানে পরীক্ষা দিয়ে আসার পরে প্রত্যেকে এসে আমাকে কমেন্ট করতে বাধ্য হবে যে ম্যাম আপনার কোয়েশ্চেন করানো কোয়েশ্চেন রিস্টার্ড ব্যাচের কোয়েশ্চেন বা এবিডিআই টেস্ট পেপারের কোয়েশ্চেন বা রিস্টার্ড ব্যাচের কোয়েশ্চেন আমরা কমন পেয়েছি এটা বলতে বাধ্য হবে ওকে কেমন লাগলো স্ট্র্যাটেজিটা বা তোমাদের যদি আরো কোনো বিষয় স্ট্র্যাটেজি জানার থাকে অবশ্যই আমাকে কমেন্ট করে জানিও আর কেমন লাগলো সেটাও কমেন্ট করে জানিও আর অবশ্যই একটা দারুণ মোটিভেশন নিয়ে এই কুড়ি দিনে ধোঁয়াধার প্র্যাকটিস করে একদম মানে দারুণ রেজাল্ট করো এটাই চাইবো খুব ভালো থেকো সুস্থ থেকো ভালো লাগলে ভিডিওটা লাইক করো শেয়ার করো আর যারা নতুন আছো সাবস্ক্রাইব করো কারণ প্রচুর ফ্রিতে কন্টেন্ট কিন্তু তোমাদের ইউটিউবেও দেওয়া রয়েছে ফিনিক্স ব্যাচের মতন একটা ব্যাচ তোমাদের পুরো কমপ্লিট করে দেওয়া রয়েছে তো বুধবার এবং বৃহস্পতিবার এই দুটো দিন আমার ইউটিউবে ব্যাচ চলে এবিটিআ টেস্ট পেপারে সলভ চলে তো অবশ্যই সেটা দেখে নিও সমস্ত সাবজেক্টের জন্যই কিন্তু চলছে ওকে চলো আজকের জন্য এইটুকুই বাই